Myślę sobie, że zobacz, to też jest niesamowite, że jakie my mamy stereotypy myślenia, że myślimy, że matka trójki dzieci to jakoś ma określony wygląd. Nie myślisz tak o matce jednego, czy dwójki dzieci, prawda? Ale trójka dzieci to już patologia. I wyobrażasz sobie, że ta kobieta musi inaczej wyglądać. Ja pamiętam, jak kiedyś byłam zaskoczona, bo mam znajomą, która ma chyba ósemkę dzieci. Ja, ja nie mogłam uwierzyć, patrząc na nią, że ona ma ósemkę dzieci, ale to też pokazało mi, że ja mam w głowie też stereotyp, jak powinna taka kobieta wyglądać. Pamiętam, nie mogłam się doczekać, aż, aż Mikołaj się urodzi, żeby wziąć w ręce jego stopy. Więc myślę sobie, że generalnie chyba w macierzyństwie to jest, to jest najpiękniejsze, że człowiek właśnie widzi siebie w różnych skrajnościach. Widzi siebie w różnych sytuacjach, kiedy ma dość i chciałby wyjść z domu i, i odpocząć. A, a z drugiej strony jest coś tak silnego, co, co wiąże go z dzieckiem, co jest jakby na zupełnie innym biegunie. Um, więc no, to, to jest coś, co, co bardzo lubię. Że, że też myślę sobie, że dzieci są dla nas um, takim dużym wyzwaniem z tego powodu, że, że sprawdzają nasze możliwości. Dzisiaj tak było jak to was szłam, bo akurat dwójka moich dzieci jest w domu i, i Weronika stanęła przy drzwiach i mówi, że mama nie wychodzi nigdzie. No, na szczęście nie, nie rozpłakała się, tam jej wytłumaczyłam, ale takie sytuacje bardzo często się zdarzają, że nawet jak chcę wyjść do sklepu, to oni mi nie pozwalają i krzyczą. Więc ja mogłabym się wkurzyć, tak? ale mogę też i tak na to patrzę, że oni tak strasznie mnie kochają i tak strasznie potrzebują mojej obecności, że nie pozwalają mi wyjść z domu. No i to, to szalenie zmienia perspektywę i to, co ja czuję. Więc zdecydowanie myślę, że, że bycie rodzicem jest szansą na rozwój. Um, ale też, żeby ten rozwój nastąpił, to musi być chęć. Chęć ze strony rodzica i, um, i to też nie zawsze ludzie wiedzą, że coś można inaczej. To jest jeden z większych problemów w takich stereotypach naszego myślenia, które przekładają się też na to, jak matki postrzegają swoją rolę. Że dobra matka to dziecko na pierwszym miejscu, nie myśli o sobie, bo myślenie o sobie to egoizm, że powinna się poświęcać, że powinna zawsze nie wiem, spełniać oczekiwania, trochę taka nie wiem, grzeczna dziewczynka. I z tego w moim odczuciu bierze się dużo frustracji w życiu kobiet, że one, jeżeli mają taki stereotyp myślenia, to mogą nie dawać sobie prawa do tego, żeby odpocząć, żeby wyjść gdzieś. A jak nie zadbają o to, to nie będą miały siły na wychowywanie dzieci i koło się zamyka. Bo myślę też, że to jest tak, że chyba większe znaczenie ma jakość kontaktu z dzieckiem, a nie czas, który się jest faktycznie z dzieckiem w domu. Bo można być z dzieckiem w domu i dziecko sobie się bawi, a ja sobie robię swoje rzeczy. I dziecko to czuje. Więc myślę, że dużo bardziej wartościowym kontaktem jest, jest taka sytuacja, kiedy ja jestem z tym dzieckiem, nawet jeżeli to jest tylko pół godziny, albo godzina, albo dwie. Ale jestem z nim, nie wiem, bawię się, czytam. Um, dla mnie też dużym wyzwaniem jest w ogóle bycie z dziećmi i najbardziej, co lubię z nimi robić, to czytać im. I to jest coś, co rzeczywiście sprawia mi dużo przyjemności. Natomiast ciężko mi jest na przykład wchodzić w różnego rodzaju zabawy, takie, gdzie ja mam jakąś rolę odkrywać. To jest też dla mnie duże wyzwanie. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym, dlaczego tak jest, że, że, że bycie rodzicem jakoś nie jest no, nobilitujące bardzo. Um, a sukcesy zawodowe być może bardziej. Że może jest jakieś takie przekonanie w społeczeństwie, że, że, że do bycia rodzicem tak naprawdę nie potrzebujesz żadnych kompetencji. A, a żeby jakiś sukces osiągnąć zawodowy, to owszem. I może to z tego się bierze. Mhm. Ale to ciekawe też. Może to też jest związane właśnie z, z wynagradzaniem, że czasem miernikiem sukcesu dla niektórych ludzi może być to, ile zarabiasz pieniędzy. No i jak jesteś z dzieckiem w domu, to, to, to najczęściej tych pieniędzy nie zarabiasz, bo za bardzo nie masz jak. No a chodząc do pracy, owszem, więc jeżeli ktoś w ten sposób mierzy sukces, no to jakby z automatu bycie rodzicem no, nie daje nam możliwości tak, osiągnięcia tego sukcesu. Myślę, że te rozwiązania systemowe, które są u nas w kraju, czyli na przykład to, że jeżeli kobieta jest dzieckiem czy z dziećmi w domu i nie jest aktywna zawodowo, to, to nie ma prawa do emerytury. 
też no, sprawiają, że, że bycie rodzicem, bycie matką nie jest tak nobilitujące jak, jak, jak praca. Um, mam też takie poczucie, że, że być może niektórzy ludzie traktują bycie z dzieckiem w domu jako swojego rodzaju ucieczkę od pracy, jako wyraz nie wiem, lenistwa e, i, i za tym też przemawia jakiś taki stereotyp myślenia mówiący o tym, że wychowywanie dzieci jest proste i właściwie nie trzeba do tego mieć żadnych kompetencji. Dla mnie dużym szokiem było pojawienie się na świecie Mikołaja. Dlaczego szokiem? Dlatego, że byłam ciągle niewyspana, nie miałam na nic czasu, miałam poczucie, że moje życie się skończyło. Pamiętam, że po miesiącu życia Mikołaja rozmawiałam z moją teściową, będąc bardzo niewyspana i sfrustrowana tym, że moje dziecko bardzo mało śpi i w związku z tym, że ja też bardzo mało śpię że zadawała mi pytanie, jak to jest możliwe, że ludzie świadomie decydują się na posiadanie dzieci. Ja to pamiętam do dziś i myślę, że będę do końca mojego życia pamiętała to, że to było naprawdę takie pytanie na serio. Uczymy się w szkole wielu rzeczy. Tak, chodzimy na studia, tak, do liceum, do podstawówki, ale w programie żadnych z tych szkół nie ma e, przygotowania do bycia rodzicem. E, i, I to było dla mnie właśnie takie ogromne zaskoczenie. Jak to jest, że, że nikt nie mówi o tym? Że, że też że nie jesteśmy przygotowywani od takiej strony, nie wiem, psychicznej, jak sobie dać radę z różnymi rzeczami. Um, i, I tego mi strasznie brakowało I, i to jakby też, jakby ten brak, tak, zidentyfikowanie, że tego brakuje, leży w dużej mierze u podstaw założenia najpierw klubu Mam na Mokotowie, który później przerodził się w Fundację ROR. Szef organizacji zawsze powinien być osobą, która motywuje innych do działania i w momencie, kiedy inni już nie mają sił, to on ma. I ja czasem, jak myślę właśnie o swojej roli, czasem mam z tym trudność, bo z jednej strony czuję, że ja jestem człowiekiem i czasem mam gorsze dni, czasem lepsze i rzeczywiście tak, tak to jest, tak? I, I jeśli chodzi o moją motywację, to też tak jest, że czasem mam więcej energii do różnych działania, czasem mniej. A z drugiej strony mam jednak takie przekonanie, że prezes to powinna być osoba, która, która zawsze ma tą motywację i na samym końcu ją traci. No bo jeżeli prezes nie będzie miał motywacji, to inne osoby też nie. Mimo, że też jakby pozostaje pytanie, to, to w takim razie czy, jaka jest rola innych członków zarządu, tak? Bo myślę sobie, że, że my się i się wspieram, że także członkowie zarządu powinni się wspierać i właśnie wtedy, kiedy jeden traci motywację, to może ktoś inny pomaga mu ją odzyskać. Tu też wracam do, do tego, jak jesteśmy wychowywani i do różnych stereotypów, że nie jest cenione dbanie o siebie, nie jest cenione myślenie o sobie, o tym, czego się potrzebuje, no bo przecież jesteśmy wychowywani, żeby się poświęcać in, dla innych. I teraz chyba może być ogromną rewolucją, czy jest ogromną rewolucją, taka zmiana myślenia, że ja też jestem i żeby zadbać o swoją rodzinę, to ja muszę zadbać najpierw o siebie. A żeby zadbać o siebie, to ja muszę wiedzieć, czego chcę. Czy to, czego chcę, to jest to, czego chce ode mnie matka, mój ojciec, mój partner, czy to jest to, czego ja naprawdę chcę. I chodzi mi oczywiście o takie sytuacje, żeby zniknąć, bo kiedyś też pamiętam, ktoś mi opowiadał, to była osoba mająca małe dziecko, pracująca i na weekendy to dziecko było wywożone do dziadków, bo mama musiała odpocząć. I ja wtedy sobie zadałam takie pytanie, to jak to jest z tym dbaniem o siebie i gdzie jest ta granica, kiedy to dbanie o siebie jest ok i jest wyrazem mojej potrzeby i jest czymś zdrowym, a kiedy to się zaczyna robić już um, czymś nie do końca dobrym. I zdałam sobie sprawę, że ja jako ja, ja nie akceptuję takiego rozwiązania, że ja muszę na przykład co, co weekend zawieźć dziecko do, do dziadków, bo muszę odpocząć. Że to już dla mnie jest za dużo. Tak? Natomiast akceptuję rozwiązanie, że wyjdę raz na jakiś czas. Więc tu też nie, nie wiem, gdzie jest ta granica, tak? bo być może no, no, każdy z nas ma gdzie indziej tę granicę. Ale zdałam sobie sprawę, że, że, są jednak, że, że w tym dbaniu o siebie są pewne granice, to znaczy, że to granice myślę, że wyznaczają to, że, że ja dbam o siebie, ale też dbam o innych.